Ons is so dankbaar dat jy vandag inskakel om te hoor wat die Heere vandag ook met jou wil deel. Mag jy werkelijk dier hierdie opname die Heere sy teenwoordigheid ook beleef en mag sy woord jou hart kom verander, dat jy so'n bykie anders kan denk ook oor jou leven, dat ons vandag so'n bykie hart inspeksie kan doen en het is my gebed dat die Heere ook rechtig by jou sal kom stilstaan. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie dat ons vandag die geleentheid het om werkelijk te hoor wat jy met ons wil deel. En Heere, ek weet, daar kan op hierdie stadium dalke klomp goed wees wat ons aandag aftrek, waar ons ook al is. Ek bid Heere, dat ons sal kies om werkelijk net op jy te focus. Om so'n bykie te sal vergeet van die goed wat rondom ons aangaan, die mense wat by ons is, Nere, dat ons werkelijk in ons hart met jy sal kontak maak. My gebed is, Jere, dat ons nie net sal hoor wat jy in die woord vir ons wil sê nie, maar dat ons het sal toepas in ons eie leven. En dat ons so ook een stikkie van ons leven kan terugkry. Ek bid, Jere, en kom verklaar dat ek jy so nodig het ook vandag, waar ek jy woord bedien, Ek vraag, Heere, dat jy dier my gebrokenheid rechtig by mense sy harte sal uitkom. Heere, dat niemand my sal hoor en my sal raak sien nie, maar dat ons werkelijk by jy sal uitkom en dit wat jy vir ons wil sê. In jy sys naam. Amen. Ons sluit vandag ons reeks A. En ons vertrouw dat hierdie reeks vir jou so geseend was, soos wat het vir ons ook was. En ons doel vir jou vir hierdie reeks was om werkelijk weer jou leven terug te kry. Die oorspronkelijke skeppingsplan wat God vir jou gehad het, dat wat hoe hy wil gehad het jy moet leef. Ons hart vir jou dier hierdie reeks was, om werkelijk weer in een verhouding met die Heere te wees, een eenheid met hom. En om daar die leven wat God oorspronkelijk vir ons beplan het, om daar die leven terug te kry, beteken dat daar een paar goed van my en jou gevra word. En ons het in die laaste vijf weke bykie gesels oor hierdie goed wat die Heere van ons vra, so dat ons ons leven kan terugkry. En ons het in die eerste week vir mekaar gesê dat die Heere vra ons moet tyd maak vir hom, in ons bezige leven, ons moet ook een paar goed minder doen, so dat ons meer tyd vir die Heere kan heen. En ons het met mekaar gedeel, dat die pause app, wat ons vertrouw jy nog steeds na luister, dat dit ook help daarmee, om rechtig tyd te maak vir die Heere. En toe het ons die week daarna met mekaar gedeel, dat ons moet tyd maak, om werkelijk bykie te aanplak, om ons sla te raak van sociale media, en die TV en een klomp goed wat ons tyd per Heere vat. Toe deel ons met mekaar dat ons tyd moet spandeer in die natuur, en nie net in die natuur nie, maar ons moet ook die Heere in die natuur raak sien, en ons kan, want dit is sy skepping. Die Heere wil hy ons met ons siel versorg, en hy vraag dat ons ons teleerstellings en verliese, en alles vir hom gee, en ons leven en ons siel weer bykie skoon maak. En toe laas week hier die Heere met ons kom deel dat ons sy goedheid en guns moet raak sien. As ons werkelijk ons leven wil teruggeen, moet ons die Heere sy voorsiening ook in ons leven kan raak sien. En vandag sluit ons hier die reeks af en ek het gedink, dalk moet ek bykie een samenvatting weer van al die goed wat ons oor gesels het, dalk moet ek weer een samenvatting net vir ons doen. Maar die Heere het hier die week hard en baie hard met my kom deel oor vandagse boodskap. Een belangrike deel van die legkaart om ons leven terug te kry. Nie net dit nie, maar ook om ons leven en ons verhouding met die Heere leven te hou. Daarom vandagse boodskap. Ons wandeltekst hierdie week was handelinge 17 van vers 16 tot vers 34 en ek vertrou dat jy in die week bykie daarin gewandel het en dat die Heere jou werkelijk ontmoet het ook in sy woord. Ons gaan nie vandag hierdie tekstgedeelte sal mekaar lees nie, 
Maar ik wil graag vir jou vertel wat hier gebeur en dan net een of twee versies daarvan lees. So, die verhaal van handelinge 17 is wat Paulus uit Paria uitgeskop is en hij moet toe vlug en hij vlug Athene toe in Griekenland. En nou dit was niet een bepaalde reis wat hij moest nou vat Athene toe nie. Hy het juist gevlug omdat hy om weggejaag het. En toe Paulus in Athene kom is hy so geskok toe hy sien hoeveel afgoede hulle in Athene aan bid. Nou iemand het een keer gesê, jy kry meer afgoede in Athene as wat die mense kry. In Athene het hulle gegloe dat jy in enige God moes gloe. Jy is vry om te kies en jy kan enige kese maak van wie jy wil aanbid. En het was zelfs zo so erg dat hulle aan, in Athene afgoede en altare gebouw het vir goede wat hulle nie eers ken nie. Want net nou is daar een God waarvan hulle vergeet, of nie van weet nie, en dan straffe hulle, so hulle bou liever een altaar of een standbeeld vir die onbekende goede, so dat hulle kan sê, maar daar is daarom nog een afgod vir jou. Nou, alhoewel ons weet al net een ware God is, het hulle natuurlijk nou nie so gegloe nie. Maar Paulus kom by hulle in, in vers 23, En hy sê vir hulle iets oor hierdie onbekende goede sy altaar. En ek wil in die easy vertaling dit vir jou lees. Wandelinge 17 vers 23. Het sê, I have walked around, dis Paulus wat praat, I have walked around your city. I see that you've built many special places where you worship your gods. I saw one altar with a notice on it. The notice said, To the God we do not know. This shows that you want to worship a God that you don't know. Now, I will tell you clearly about this God, so that you can really worship Him. En toe ek hier die vers lees, toe klink het vir my so, so baie van ons. Baie van ons hartsbegeerte is om werkelijk die Heere te dien, en om werkelijk te aanbid. Maar ons leven lyk soos Athene. Ons leven is vol allerhande ander afgoede, En ons vat soveel tyd en energie om aan al hierdie ander afgoede te spandeer, dat dit veroorzaak dat ons God nie rechtig ken nie. Ons weet van hom, ons het gehoor van hom, ons het selfs altare vir hom. Ons lees so nou in die Bijbel en bid so bykie, maar hy is vir ons een onbekende God. Die begeerte is daar, net soos die begeerte daar was vir hierdie klomp, in Athene is ons begeerte ook om Heere te aanbid. Ons het die begeerte, ons ken hom net nie, omdat daar te veel afgoede in ons levens is. En die groot probleem is, ons raak nie soos Paulus verontwaardig oor die afgoede nie. Ons raak eindelijk die afgoede gewoond. Terwijl ek so gaan lees, Van die afgode is daar een verhaal wat ek vandag saam met jou wil lees. Waar die heren met de klomp leiders van Israel kom praat, juist oor die afgode in hulle levens. Ezekiel 14, as jou bybel het, is jou baie welkom om saam met my te volg. Ek gaan saam met jou lees, net vers 1 tot 6, ek wil het vir jou lees in die nieuwe levende vertaling. Ezekiel 14, vers 1 tot 6. Kom ons bid saam, heren, Baie, baie dankie dat ons die woord kan oopmaak. En Heere, het is my gebed dat elkeen wat op hierdie oomlik hierna luister, Heere, werkelijk sal woor wat jy woord wil sê. Nie wat ons wil sê nie, nie wat Leroy wil sê nie, wat jy wil sê. Sê het in ons harte, in Jesus naam. Amen. Jy sê geel 14 vers 1, die nieuwe levende vertaling. Partij van die leiders van Israel het by my kom besoek aflee. Terwijl ek by hulle sit, het die Heere vir my gesê, Mensekind, hier die leiders het al harte op afgoede gerig. Hulle het die strykelblok van sonde in hulle leven toegelaat. Hoekom moet ek toelaat dat hulle enige iets van my vraag? Sê vir hulle die oppermachtige Heere sê, Ek, die Heere, sal die mense van Israel straf, hulle wat afgoede in hulle harte oprig, en die strykelblok van sonde toelaat, en wat dan nog steeds, nogtans, die profeet verraad kom vraag. Ek sal dit doen, 
om die volkse harte te verover. Hulle wat my verlaat het om hulle afgoede te dien. Daarom sê vir die volk Israel, die oppermachtige Heere sê, draai om, draai weg van jylle afgoede. Hou op met jylle afskiewelike dade. Tot so ver in Godse woord. Hier is een verhaal van een klomp leiers van Israel wat by Ezekiel kom en vir hom vraag, hy moet vir die Heere vraag wat die Heere vir hulle wil sê. Ek denk die grootste fout, want wat die Heere te vir hulle sê, is nie noodwendig wat hulle wou hoor nie. Dalk is dit wat die Heere vandag vir jou wil sê, nie noodwendig dit wat jy wil hoor nie. Die Heere kom by hierdie leiers en hy sê vir hulle, dat daar afgoede in hulle levens is. Dat hulle klomp afgoede opgerig het. Ek weet nie of jy geachtergekom het waar hierdie afgoede is nie. Net weer vers 3, hy sê mense kind, hierdie leiers het hulle harte op afgoede gerig. Hierdie mense het nie fysische standbeelde of gouwe kalvers aanbid nie. Nee, die afgoede wat hulle aanbid, het hulle in hulle harte opgerig. Ivers wat mense dit nie kan sien nie. Jy sien, want hierdie leiers van Israel het geweerd is verkeerd om afgoede te aanbid. Nie net het hulle geweer is verkeerd nie, hulle het selfs mense gestraaf en geoordeel wat afgoede aanbid. Net soos ons, sal makkelijk die mense oordeel wat fysische afgoede aanbid. Maar die Heere kom sê vir hulle, jylle het afgoede in jylle harte. Ek hoop jy het nog een belangrike woord gegeven achtergekom wat die Heere gebruik. Hy sê, jy het afgoede in jy harte opgerig. Hierdie woord opgerig beteken om te bou, te herstel of na boon toe te rig. Dit beteken dat die Heere vir ons ook wil kom sê, dat die afgoede in ons harte verskyn nie net skielik uit die blauwte nie. Ons bou afgoede in ons harte Hierdie leiers van Israel het vir hulle self afgoede in hulle harte gebouw. En toe ek het lees, het die vraag by my ontstaan, dat Leroy, het jy nie afgoede in jou hart opgerig nie? Is daar nie in jou hart afgoede nie? Die Heere wil vandag dier die tekst vir jou kom vraag wat jy nou luister. Het jy afgoede in jou hart opgerig? Hoekom is dit so'n belangrike vraag om te vraag? Ek denk die rede vir die vraag is juist wat spreke 4.23, bekende, bekende gedeelte wat ons daarvan hou om aan te haal. Spreke 4.23 sê, wees vooral versichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou leven. Jy sien, my en jou hart is soos een beheerscentrum vir ons jylle leven. Dit is ons hierdie prentje van een nie stasiese beheerscentrum. Daar is een persoon wat een beheer is van hierdie nie stasie, wat weis wat moet opkom en wat nie, en wanneer om te hulle oorgaan, wanneer om te hulle stil bly. Alles word beheer dier hierdie een persoon. En net so het my en jou hart ook so beheerstasie. En my vraag aan jou is, wie is hierdie persoon wat op hierdie stoel is, van jou beheerscentrum sit. Wie is die een wat op daarie sitplek is? Ook in jou hart. Want jy sien, dit is die een wat in hierdie sitplek sit, wat jou hele leven beheer. Want hier word jou emoties, jou karakter, jou wil, jou gevoelens, alles van wie jy is, word beheer vanuit hierdie beheerscentrum, wat ons ons harte noem. Die ding is, daar kan net een persoon, net een ding, op hierdie sitplek sit. En die Heere kom sê vir die volk, en die leiers van Israel, dat hierdie sitplek van hulle, in hulle harte, daar is afgoede wat daar sit. Dit is die afgoede wat hulle aanbid, wat hulle levens beheer. 
En ik weet wanneer ons die woordje afgod hoor, dan spring ons op ons perkie en ons het daar is nie afgoore in my leven nie. Ek aanbid geen afgod nie, ek het net een God. En dalk het jy die definitie van een afgod al iwers gehoor, dalk ken jy dit baie goed. Maar wat is een afgod? Ons het laas week gepraat oor een lied, wat sy lyrieke ek aangehaal het, Worship is more than a song. En in hierdie lied, sê een van die lyrieke, dat anything I place before my God is an idol. Anything I place before my God is an idol. Enige iets, enige iets, enige iemand, wat voor God kom in my leven, is vir my afgod. Enige iets, wat in hierdie stoel van die beheerscentrum van my hart sit, dis een afgod. Het jy iets wat vir jou belangriker as God is? Dag Stuart het acht redes gegeef waarom die Israelite afgode aan bid het. En ek gaan nou in detail in L8 ekspot. Ek wil vannacht met jou hierdie, hierdie acht redes waarom die Israelite afgode aan bid het, net vannacht vir jou sê. Hy sê dit was vir hulle een waarborg, dit was selfsichtig, dit was makkelijk, dit was gerieflik, dit was normaal, dit was logies, hulle kon een afgod sien en dit was vir hulle toegeeflik. Acht redes waarom die Israelite afgoor aan bid het. En toe ek het lees, toe slaat het my dadelijk, dat dis waarom ek en jy afgoor in ons harte oprug, waarom ons afgoor aan bid, want dis gewaarborg, dis selfsichtig, dis makkelijk, dis gerieflik, dis normaal, dis logies, ons kan afgoor dis sien, dis toegeeflik, en ook daarom aan bid ek en jy afgoor. Ons dink ons doen nie, want ons, wanneer ons dink aan een afgod, dan dink ons aan een mensgemaakte fysische ding, een standbeeld, een altaar, dalk, fysische goed soos een selfoon, een rekenaar, een tv, geld, fysische goed. Sien, dit is net mense wat fysische goed aanbid, wat afgoede het. Dit is wat ons dink. En ek stem 100% saam, hierdie goed kan vir ons afgoede wees. Ons TV en selfoon kan een afgod wees. Maar so ook kan sport een afgod wees. So ook kan jou man, jou vrou of jou kinders vir jou een afgod wees. Selfs jou werk kan vir jou een afgod wees. Want wanneer werk in hierdie stoel van die beheerscentrum van jou hart sit, dan bepaal werk hoe jy voel, hoe jy reageer, hoe jy optree, waarin jy tyd spandeer. Indien jy dit nie geweet het nie, wil ek vir jou sê, dat afgoede nie noodwendig net slechte goed soos drank en dwelms is nie. Afgoede kan ook goed wees wat God bedoel het vir my en jou om een seen te wees. Ons kinders, ons families. Selfs die blessings wat die Heere vir ons gee, raak vir ons afgoede. Seks kan vir jou afgod wees. Die kerk wees kan vir jou een afgod wees. Sien, alles wat jy boog God stel, dis vir jou een afgod. Die seen wat die Heere vir jou gee, moet nie nummer 1 in jou leven wees nie. Dis juist hy wat jou seen, wat nummer 1 moet wees. Weer eens, dink ons, dis net hierdie fysische goed wat ons kan voel en sien, dis juist dit wat afgode is. Ek wil vir jou sê, dit is nie noodwendig net fysische goed wat afgoede in ons leven is nie. Die Heere kom baie duidelik in die siegiel en sê vir ons, die afgoede wat hulle aanbid en wat ek en jy aanbid, is in ons harte. Goed wat ons noodwendig nie altyd raak sien nie. Goed wat nie noodwendig fysisch is nie. Want die leiers kon nie fysisch afgoede aanbid nie. Daarom rig hulle in hulle harte afgoede op. Ek wil in elk geval vir jou sê, ek dink nie, dis die fysische afgoede wat die Heere plaan. Dis die feit dat ons daar die fysische goed aan bid. Ek hoop jy hoor dit. Afgoede is nie die probleem nie. Die probleem is die aanbidding van die afgoede. Die Heere sê in Exodus 20, kom my 
baie duidelik en hy sê, het is omdat ons aandag spandeer aan afgode. Ek so, dit 20 vers 3 tot vers 5 sê, jy mag naast my geen ander gode heen. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daarboof op aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of hulle dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Die Heere sê, dis sy probleem met afgode, is hy het nie meer ons onverdeelde trouw nie. Is en ek en jy aan bid afgode, wat mense nie sien nie. Dalk is jou afgod nie fysisk geld nie, maar dalk is dit geldgierigheid. Dalk is dit jou liefde vir geld. Dalk is dit jou afgod. Dalk is dit vrees, onzekerheid, spanning, aanvaarding, trots, stress, en ek kan aangaan en aangaan. Kom ons van die voorbeeld dat vrees, die sitplek van jou hart, sy beheerkamer inneem, dan beinvloed dit jou gevoelens, Dit beinvloed jou wil, jou emoties, jou besluite. En die ding is, ons raak so gewoon dat vrees, ons leven beheer, ons kom het nie eers meer achter nie. En daar wil die Heere vandag weer dier sy woord vir my en jou kom deel, hoekom dit so nadelig is om afgode in hierdie beheerscentrum te heen. Ek wil een voorbeeld gebruik, as jy een huis het, En jy kan nie self daar blij nie, en jy sit hierders in jou huis. En al wat hierdie hierders doen, is hulle breek en verniel en vernietig. Wat sal jy as eienaar doen? Jy sal natuurlijk hierdie mense uitsit. Jy sal hulle nie fysisk al kan uitsit nie, maar jy sal hulle uit die huis uitsit. Al voel jy jy wil hulle uitsit. Jy sal vir hulle kennis gee om te trek. Nou waarom laat ons toe dat daar hierders wat vernietig en, en steel en dood maak, hoekom laat ons toe dat hylle in ons harte bly? Die Heere sê baie duidelik, die eerste gebod vir ons, ons mag nie ander goede aan bid nie. En ek het gaan wonder, hy sit nie noodwendig hierdie gebod eerste, omdat het belangriker is as al die ander ge- geboeie nie. Ek dink hy het die gebod eerste gesit, omdat dit die fondatie is vir al die ander. Lees net weer, saam met my spreke 4, 23, dit sê, wees vir al versichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Die message vertaling sê, keep vigilant watch over your heart. Keep vigilant watch over your heart. En hierdie oorspronkelike woord, om versichtig te wees, om watch te hou, beteken om te onderhou, om te beskerm, om te bewaar. So die Heere sê dat ons ons harte moet onderhou. Kom ons gaan terug na die voorbeeld van die huis, as jy hierders in jou huis het, dan sal jy gereeld inspeksie moet gaan doen, om te gaan kyk, wat in jou huis aangaan, wat is gebreek, wat is nie meer reg nie, en dan moet jy dit onderhou, dis wat het beteken om ons harte te onderhou, is om gereeld inspeksie te doen, in ons harte om te kyk of alles nog reg is, is daar nie afgode in ons harte nie. Ook vandag wil die Heere sê, dis tyd, dat ons inspeksie van ons harte doen, en as daar een afgod, in jou hartse beheerkamer sit, is die tyd om ons sla te raak van hierdie afgode. Hier is die ding wat gebeur, is wanneer ek en jy inspeksie doen in ons harte, en ons sien daar is afgode, ons raak nie van dit ons sla nie, ons probeer dit rechtverdig. Ons probeer sê, dit is nie so erg nie. Ek wil net vir my familie beter lewe gee. Ek het so lang hiervoor gebid, dan die baie bekende sin, die Heere sal my in elk geval, vergewe, die Heere verstaan. Hoekom moet ons inspeksie doen van ons harte? Spreke 4, baie duidelik, ons moet inspeksie doen, want dit bepaal jou hele leven. 
wil die voorbeeld gebruik as geldgierigheid, die liefde vir geld, as dit die afgod is, wat jou leven beheer, dan begin jy dadelijk dink, hoeveel gaan dit kost? Hoe kan ek meer geld maak? Ons voel onrecht, vir, ons voel, ons word onrechtvaardig behandel, wanneer ander mense meer geld het as ek. En dan begin ek bitterheid in my hart kook, en dit veroorzaak dat ek zonde doen dat ek daar die persoon haat, of met haat optree. Want my leven draai alles om geld. En die Heere kom baie duidelik in die siegel, en ek weet nie of jy dit achtergekom het nie, hy het elke keer as hy sê, daar is afgoede in jou hart, dan sê jy, jy die struikelblok van sonde. Dan sê jy, jy het die afgod van, in jou hart, dan sê jy, daar is die struikelblok van sonde. Want jy sien, wanneer afgoede in ons harte sit, en die beheer in ons harte het, dan doen ons sonde. Matthies 15, 19 sê, uit die hart kom slechte gedagte, is moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpraterij, enzovoort. Hy sê, dit kom vanuit jou hart. Want dis waar die afgoede sit, binnen in ons harte. Afgoede leid dat toe, dat ons sonde. En hier is die ding, as ons net 10% van die tyd wat ons aan afgoede spandeer het, as ons 10% daarvan aan God spandeer, sal ons leven totaal anders leid. Maar dit wat in ons harte aangaan, bepaal ons levens. Jy sien, ek en jy vandag moet ontsla raak, en ek is baie, die Heer is baie duidelik daar oor, en hy het baie hard met my gepraat om te sê, ons moet ontsla raak van die afgoede in ons harte. 1 Korintheers 10, 14 sê, daarom my geliefd is, moet niks met afgodsdienst te doen nie. 1 Johannes 5, 12 sê, liewe kinders, bly weg, bly weg van die afgoede. Hoekom? Hoekom is die Heerese woord so duidelik daar oor? Twee redes waarom ek en jy moet ontsla raak van afgoede. Waarom dit nie een skien of een dalk is nie, een moet. As jy sê, jy wil jou leven terug he, dan moet ons ontsla raak van afgoede. Psalm 31 vers 7 skryf David, hy sê, ek haat mense wat waarde heg aan niks werd afgoede. Maar die passion vertaling is fantastisch, dit sê, I despise these deceptive illusions. I despise these deceptive illusions. All this pretense and nonsense. Die passion vertaling sê, wanneer ons afgoede in ons leven het, afgoede in ons harte oprig, dan ons een bedrieglike illusie van wat die leven is. Ek en jy sien die leven skeef en vals. Dit is om na die wereld te kyk. Met hierdie stik in, met soe bral. En ek gaan hier nou rechtig aan, op my notas kan kyk nie, so ek vertrou dat die heren dier my nog steeds sal praat. Maar jy sien, ek en jy sit soe bril op, wanneer ons afgoor in ons hart het. Nou vir jylle mag ek dalk heel normaal leid, maar geloof my, dit wat ek sien, is alles behalwe normaal. Jy sien, ek en jy kyk skeef na die wereld. Ons het een bedrieglike illusie van wat die wereld is. Want ons kyk vanuit een vertrekpunt van een afgod wat in my hart regeer. Kom ek vir die voorbeeld, dat dalk is verhoudings. Die afgod, die een wat in jou beheerkamer van jou hart sit. En al wat jy wil hees, een verhouding, jy wil net geliefd voel, jy wil net iemand lief hee, en dan, omdat verhouding een afgod is, kyk ek na persoene wat my so manipuleer. Na mense wat my so seer maak, wat vernietig en afbrek en mishandel, maar ek het een bril op van, daar kan die heren hulle verander. Daar is het nie so erg nie. want daar is een afgod van verhoudings wat in my hart is. En ek sien die toekomst as swaar en donker. 
Daar is niet een uitweg nie. Ons maak levens veranderende besluiten met de afgod wat in mijn hart heers, wat bepaalt hoe ik naar dingen kijk en hoe ik dingen zie. En dit geeft vir mij een bedrieglijke illusie van de die leven wat God voor mij wil geven. Kan ik die jaren zien in mijn leven? Telkens en die ding wat my ek telk die meeste vroeg, en telk is verwerping die ding wat in een afgod in jou hart is. Dan veroorzaak verwerping dat je naar mensen kijkt als iemand wat je wil net wil seer maak, wat je wil te nakom. Dalk kyk je dan dier hier die brille ook naar jezelf en jy sien het lelik en sleg en niks werk. En dan wanneer ons vir die Heere vraag, Heere raak ons slaaf van hierdie goed, en die Heere kom sit weer in daar die stoel, in die beheerkamer van jou hart, dan sê hy in 2 Korintiërs 3 vers 14, dan sê hy, hy sal die sluier van ons harte, sal hy afval. Hy sal die sluier van ons harte afval, so dat ons kan sien hoe die Heere, ons sien. Dan kan ons weer met hoop, verwachten en leven kyk. Die tweede ding, wat gebeur, wanneer ons afgoor aanbid, en weer eens iets wat ek nie wou hoor nie, dalk wil jy dit nie hoor nie, die tweede ding wat gebeur, is ons pleeg geestelik echtbreek. Die sê 14 vers 5 sê, en hulle wat mij verlaat het om hulle afgode te doen. Hierdie woordkie verlaat, sy oorspronkelijke woord is die Hebreeuwse woord zer. En zer beteken om echtbreek te pleeg. So die heren sê, hulle wat echtbreek met mij gepleeg het, dier ander afgode te doen. Echtbreek beteken om rond te slaap met iemand terwijl je getrouwd is. Die Heere sê dat ons breek, echt breek, dier trouw aan hom te beloof, dier te sê, Heere, ek sal die dien met alles in my, en dan slaap ek in die week rond met de klomp afgode wat op die sitplek van mijn hart zit. Dan zondag kom ik weer voor die Heere en ek maak asof niks gebeur het nie. Dis was dat ons Elke dag van die week doen. Ons sê, jyre, ek beloof trouw aan u. Jyre, ek wil u dien met alles in my. Ek maak een belofte, ek word gedoop. Ek maak die kees, ek leef beleidings af. Jyre, ek beloof om u te dien. En dan maak ons in die week, asof ons dit nooit beloof het. Dan zondag kom ons voor die heren, ons maak asof niks fout is nie. En hier is die ding, wanneer een man en een vrou echt preek pleeg, is hulle man of vrou met wie hulle getrouwd is, baie kwaad ouwer. Die Heer is nie kwaad nie. Die Heer is nie kwaad omdat ons afgoede en ons harte oprig nie. Want jy sien die wraak, het Jesus aan die kruis gedra. Maar broer en sister, oom Tanni, Jong mense, dit breek die Heere sy hart. Dit breek sy hart, dat ek en jy rondslaap met allerhande afgode, en dan zondag kom staan ons voor die Heere met een klomp lipstifie merke op ons kraag, met die reek van parfum van ander afgode wat aan ons hang, en ons kom staan voor die Heere en ons sing, ek het die lief oor Heer, ek kom le my leven voor u neer dan vraag ik myself die vraag, hoeveel van ons dien werkelijk die Heere? En vir hoeveel van ons is daar net een klomp afgode? Ons kom net na hom toe wanneer ons hom nodig het. Jy sê, hoekom breek iemand echt breek? Dis omdat hy net aan homself denk, selfsichtig is. Sy eie selfsichtige begeert is, is belangriker as die trou wat hy beloof het. En ek en jy doen precies die selfde, ons wil so lekker leef elke dag. Dan wil ons na die Heere toekom wanneer ons om nodig het. En ons pleeg 
geestelike echt breek. Dier is sê, hy is een jaloerse God, wat ons vir homself wil hee. Hy wil alles van wie hy is in ons levens instort. En jy is daarom met ons ontsla raak van hierdie afgoede wat in ons hart is. En die Heer is in die begin van die Segeel 14 vers 5, dan sê hy, ek waarschie jylle, ek straf jylle, omdat ek my volk sy harte wil verover. Die oorspronkelijke woord is capture, vastvang. Die Heer is hy, ek waarschie ons vandag, om ons sla te raak van die afgoede in ons leven, want hy wil ons harte capture, hy wil ons harte vir ons self hee, om die volheid van wie hy is in ons harte uit te stort. Die Heere waarskie vandag ook vir jou, om ontsla te raak van die afgoede in jou leven, want God wil jou hart capture. Dis sy hart. Hy wil jou leven vir jou teruggee. Ek sluit af. Hoe raak ons ontsla van afgoede in ons leven? Vier tekst gedeeld is. Die eerste tekst gedeelte is die Segeel 14 vers 6. In die middel van hierdie gaas wat aangaan, oor hierdie afgoede, kom gee die Heere die antwoord. Hy sê Segeel 14 vers 6, die Heere self praat. Hy sê daarom, sê vir die volk Israel, die oppermachtige Heere sê, daarom sê vir erfdeel, elkeen wat hierna luister, die Heere sê, draai om. Draai weg van jylle afgoede. Jesaja 55, 7 sê, hy, ek en jy moet weg terugdraai na die Heere en hy sal ons genadig wees. Draai na God, hy sal ons altyd vergewe. Klaagliedere 5, 21 sê, lei ons terug na u toe Heere, so dat ons by u kan uitkom. Maak ons leven soos dit vroeger was. Handelinge 3, 19 sê, kom tot inkeer Maak raag met God. Duidelik, wat die Heere van ons sê, Sigeel 14, 6 weer, daarom, sê vir die volk Israel, die oppermachtige Heere, sê, draai om, draai weg van jylle afgoede. Dis die antwoord. En ons het al so baie daar oor gepreek, dat het help nie net om jou hart leeg te maak van afgoede nie, Nee, jy moet juist jou leven vol maak dan met die Heere. Manneer jy al die afgoede van hierdie sitplek afgooi, in die beheerkamer van jou hart, moet jy vir God daar sit. Ek sluit rechtig af met die Ephesiër 3.19, die boodskap vertaling. Dit sê, mag God, mag God jou leven, mag God jylle levens met sy teenwoordigheid oorspoel, so dat daar nie een stikkie van jylle leven is, wat nie dier Godse teenwoordigheid geraak word. Ek lees het weer, mag God jou leven met sy teenwoordigheid oorspoel, so dat daar nie een stikkie van jou leven is, wat nie dier Godse teenwoordigheid geraak word. Kom ons bid. Jere, baie, baie dankie, dat ons vandag een harde boodskap krijg. Heere, wat recht het en direct met ons praat om te sê, ons moet ons sla raak, ons moet wegdraai, ons moet omdraai, ons moet ophou met die afgoede wat in ons hart is. En ek wil bid, Heere, dat elkeen wat hierna luister, wat op hierdie oomlik voel, daar is afgoede in hulle harte, Heere, dat jy op hierdie oomlik, dier die gees, hierdie afgoede sal afbreek, Heere, so dat ons kan vol word, met die teenwoordigheid, so dat ons levens elke deel daarvan geraak kan word, dier die teenwoordigheid. En help ons hier om gereeld inspeksie te doen van ons harte. Gereeld ons harte te onderzoek, te kyk hier dat jy nog op die troon is. Kom raak ons aan hier en wees by ons in Jesus naam. Amen. Oom, Tanny, broer, sister, vriend, vriendin, jong mens, ontvang dan nou die Seen van die Heere. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus 
die liefde van God en die gemeenschap, die nabijheid van sy gees sal met jou wees. Amen.